இப்போது இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே வர்ற பண மதிப்பு மாற்றம் பலருடைய மனதில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த நிலையில் தனது கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சில பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க ஒரு சில பேர் பணத்தை போட்டு பணம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலையும் இருப்பாங்க இதுக்காக லாபகரமான ஐடியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் போட்டு வைக்கிறது அப்படி பணம் போடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு நாம் கொடுத்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பணத்தோடு சேர்த்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டும் சேர்ந்து கிடைக்கும் இப்போது அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கும் ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஒரு நூறுரூபா போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து உங்களுக்கு நூறுரூபாயோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசா எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் இது நார்மல் அதாவது பணவீக்கத்தில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாத போது இது மாதிரி நார்மலாக நூறுரூபாய்க்கு ஐந்து ரூபா எண்பது காசு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவே ஒரு பணவீக்கம் அதிகரிக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் பணம் போடுறீங்க ஒரு நூறுரூபா பணம் போட்டீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த மதிப்பில் எண்பது பைசா உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் அதாவது நூறுரூபாய்க்கு வெறும் ஐந்து ரூபா தான் கிடைக்கும் அப்போது உங்களுக்கு எண்பது பைசா அப்படிங்கிறது நஷ்டமாக போயிடும் ஸோ இதற்கு காரணம் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் பேங்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் போடணும்னா முத உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் உங்களுடைய கேபிட்டலுக்கு மெச்சூரிட்டி டைம் வர வரைக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது ஆனால் உங்களுடைய லாபமும் அப்படியே வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கேள்விக்குறி தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஏர்னிங்ஸ் வர்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு பெரிய தொல்லையாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் டேக்ஸ் ரேட் ஏன் இந்த டேக்ஸ் ரேட் உங்களுக்கு தொல்லையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம் ரிட்டன் டைம்ஸில் உங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டின பிறகு பணவீக்கம் குறைவாக இருந்துச்சு அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது டேக்ஸ் ரேட்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட பணத்துக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டின அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதாவது பணவீக்கத்தினுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு டேக்ஸ் ரேட்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பண மதிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறையும் நடப்பில் ஆர்பிஐயில் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது அஞ்சு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு சதவீதமாகவும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது நாலு புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்டேஜ்லையும் இருக்குது கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாமே இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நடக்கும் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு உணவுப் பொருட்களுடைய விலை ஏற்றத்தால் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் க்ரியேட் ஆகிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஆறு டு ஏழு பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தொம்பது சதவீதமாக அதிகரிச்சிருச்சு இது போன வருஷம் டிசம்பர் மாதத்தில் ஏழு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திலேருந்து அதிகரித்து இப்போது ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒம்பதாக மாறியிருக்கு இது இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதுவரை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் போட்டவங்க ரிட்டர்ன்ஸில் லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது புதுசாக ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பண்ண நினைக்கிறவங்க இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டையும் டேக்ஸ் ரேட்டையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது இதை இப்படியும் சொல்லலாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் டெபாசிட் பண்ணப்ப இருந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு மெச்சூரிட்டி டைம் முடிகிற வரை மாறாமல் ஸ்டேபிளாக அதாவது ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதத்தில் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா பணம் போட்டால் அஞ்சு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த டேக்ஸும் கட்ட தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பண்ண பிறகு இன்ஃப்ளேஷன் வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதாவது பணவீக்க விகிதத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்கும் கையில் இருக்க பணத்தை செக்யூர்டாக லாபத்தோடு பாதுகாக்க வேறு வழிகளும் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலோட இணைஞ்சிருங்க இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்து நான் சொல்லக்கூடிய அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏதாவது தவறு செஞ்சுருந்தால் அதை சுட்டி காட்டுங்க தேங்க்யூ